ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിന്റെ അസസ്മെന്റ് ക്രൈറ്റീരിയനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇനി സംശയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു ടെൻഷനും ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും സമാധാനപരമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എക്സാംസ് എല്ലാം എഴുതി പ്രോജക്റ്റും അസൈൻമെന്റ്സും എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനില്ല ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം സ്കൂളും ടീച്ചേഴ്സും ബോർഡും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കിട്ടുന്ന വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മൂന്ന് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എൺപത് മാർക്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബോർഡ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് എക്സാംസിൽ ഏതെങ്കിലും എക്സാംസ് ഒക്കെ ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ ഈ മൂന്ന് എക്സാംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ വാട്ട് വിൽ ബി മൈ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതൊരു മെയിൻ ചോദ്യമായിരുന്നു അടുത്തൊരു മേജർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് പ്രീ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ പല സ്കൂളുകളും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് വെക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ അസസ്മെന്റ് വാലുവേഷനും കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കാറുണ്ട് കാരണം ബോർഡ് എക്സാമിന് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു മെയിൻ ചോദ്യം ഉണ്ട് പിന്നീടുള്ള ചോദ്യം സിക്സ്ത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഓൺ എയറിലുള്ള ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷൻ ടോപ്പിക്കാണ് ജൂൺ ഇരുപതിന് തന്നെ സി ബി എസ് ഇ റിസൾട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഇത്ര അധികം വീഡിയോസ് കണ്ട് കാണും അതുപോലെ പോളിസി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ചു കാണും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്നതാണ് എൺപത് മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഹാഫ് ഇയർലി ഒരു മിഡ് ടേം പ്രീ ബോർഡ് ഇതിൽ പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പല പേരുകളിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നടത്തി കാണും വീക്ക്ലി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സൈക്ലിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചാപ്റ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ചാപ്റ്ററോ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റീകാപ്സുലേഷൻ ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അതാണ് പീരിയോഡിക് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വേറെ പേരിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ മാർക്ക് പത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടാമത്തേത് ഹാഫ് ഇയർലി മിഡ് ടേം ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയാണ് ഒരു ടേം കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര ചാപ്റ്റർ ആണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാല് ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ അതിനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് അത് മിക്കവാറും അമ്പതിലോ എൺപതിലോ ഒക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം അതിനെ മുപ്പതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത മാർക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്രീ ബോർഡ് മിക്കവാറും സ്കൂളുകളിലെല്ലാം എൺപതിൽ തന്നെയാണ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മോഡൽ എക്സാം എന്നുള്ള പേരിൽ നടത്താം പ്രീ ബോർഡ് പ്രീ മോഡൽ അങ്ങനെ മോ പേരെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പ്രീ ബോർഡിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ബോർഡിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അതിന്റെ നാൽപ്പത് മാർക്ക് അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എക്സാംസ് എല്ലാം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് എല്ലാതും നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ടിന്റെ മാനദണ്ഡം അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനെല്ലാം ബോർഡ് തന്നിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓരോ കാറ്റഗറിയിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എക്സാംസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം നടത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ബോർഡ് മൂന്നെണ്ണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ശരിക്കും പ്രീ ബോർഡിന് ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് ബോർഡ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇതാണ് അതാത് സ്കൂളുകളിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏഴംഗ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റിയാ
പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഓൺലൈൻ എക്സാം വന്നപ്പോൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും എഴുപത്തഞ്ചിൽ മേലെയാണ് മാർക്ക് മേടിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പെർഫോമൻസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർക്കിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താനുള്ള അധികാരമുണ്ട് കാരണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് മറ്റുള്ള കുട്ടികളോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നീതിപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പതിൽ കിട്ടിയ മാർക്ക് അതേപോലെ പത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മേടിച്ചിരുന്ന കുട്ടി ചിലപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് അമ്പത്തഞ്ചോ അറുപതോ മാർക്ക് മേടിക്കാം അത് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടി വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്കും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അത് ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കാം എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും എക്സാം ഏതെങ്കിലും എക്സാം അല്ല എല്ലാ എക്സാംസും നടത്താൻ പറ്റാത്ത ഏതെങ്കിലും സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസിനും ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ് ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റി ആ ഒരു ഇപ്പോഴുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് എക്സാം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എക്സാം നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെയ് പതിനഞ്ച് എന്നൊരു ഡേറ്റ് അതും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞങ്ങൾക്കൊരു വെബിനാർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബോർഡിൽ നിന്നുള്ള ഒഫീഷ്യൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പതിനഞ്ച് എന്നുള്ള ഡേറ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ട് ഡേറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഡേറ്റ് അങ്ങോട്ടോട്ട് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല എക്സാം നടത്താനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ എക്സാമിനും ഒരു കുട്ടി ആബ്സെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രമൊന്നും നടത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിനുള്ള മാർക്കൊക്കെ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് മറ്റുള്ള പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാം എഴുതാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുന്നേ അവർക്ക് വേറൊരു എക്സാം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ നിങ്ങളെ ഇൻഫോം ചെയ്യും അത് മെയ് പതിനഞ്ചിന് മുന്നേ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യും ഇന്ന ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന എക്സാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാ എക്സാമും എഴുതാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് ബോർഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതും അതാത് സ്കൂളിലെ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റിക്കാണ് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇനി ബോധർ ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടിനെ ഒന്നും ഇത് ബാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുക്കും ഇൻ കേസ് അതിൽ അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു എക്സാം എഴുതിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള എക്സാംസിൻ്റെ മാർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ മാർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഈ സ്ക്യൂനെസ് ഓഫ് ദ റിസ് റിസൾട്ട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അത്രയ്ക്ക് അധികം ഡാറ്റ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ആ കുട്ടി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസും ഓൺലൈൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റി മേ ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ ക്ലാസ് നയൻത്ത് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം മേ ഡിസൈഡ് ഇത് ഒരു കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അടുത്തത് അതുകൂടാതെ വേണമെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റിനെയും കൂടെ കൂട്ടുപിടിക്കാം ഇതെല്ലാം അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു എക്സാമും എഴുതാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്ത കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എക്സാംസും ഓൺലൈൻ മോഡിൽ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ ഈ മാർക്കുകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ബേസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എ പ്രൊസീജർ ഓഫ് ഇന്റേണൽ മോഡറേഷൻ ഇന്റേണൽ മോഡറേഷന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ബോർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളോട് ഓരോ സ്കൂളിൻ്റെയും കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ ഏത് വർഷമാണോ ആ സ്കൂള് ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ വർഷത്തെയാണ് റെ
നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു മോഡറേഷനും കൊടുത്തിട്ടില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോർഡ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് മാർക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം എത്ര എത്ര കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ മാർക്ക് വരുന്നത് നോക്കുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പ്രീ ബോർഡ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പ്രീ ബോർഡിന്റെ പേപ്പറെ ടഫ് ആയിരുന്നു ഇവാലുവേഷൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ആ സ്കൂളിലെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെ മാർക്കിനെയും അത് ബാധിക്കുമല്ലോ കാരണം എല്ലാ കുട്ടികളും ആ ടഫായിട്ടുള്ള പേപ്പറാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ടഫ് പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഇവാലുവേഷൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറിനേക്കാളും കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കില്ലേ പക്ഷെ ബോർഡ് പറയുന്നത് ആ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ഇയറിൽ എത്ര കുട്ടികൾക്കാണോ കിട്ടിയത് അത്രയും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തവണയും അത്ര കുറവ് മാർക്ക് വരേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഇപ്പൊ ഇരുപത്താറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവരുടെ മാർക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുപത്തി നാല് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബോർഡിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത്താറിലും കുറവ് വരാൻ പാടില്ല എത്ര കുട്ടികൾക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണ് വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരുപത്തി ആറ് ക്രോസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം എത്രയാണ് ആ കാറ്റഗറി ഓഫ് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ മോഡറേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ കുട്ടി ആ ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ കടന്നു പോകും ഇവരെ ആണെങ്കിലോ അഞ്ച് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അതും ഇരുപത്തി ആറ് എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ കടന്നു പോകും അതേ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ താഴെക്കിടയിൽ കിട്ട് കിടക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനെട്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് എത്രയാണ് മാറും ഇരുപത്തി മൂന്നാവും ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചും ആകും അതായത് എത്ര മാർക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുത്തപ്പോഴാണോ ആ ടോപ്പിൽ വന്ന കുട്ടികൾ ആ ക്രൈറ്റീരിയ കടന്നു പോയത് അത്രയും മാർക്ക് മറ്റേ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ മോഡറേഷൻ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് മറ്റേ കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടികൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തു അതേ സമയം കുറവ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്കും ആ മോഡറേഷൻ ബാധകമായി അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവായി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ ബെഞ്ചിലും വരുന്നത് അതായത് ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ ഇപ്പൊ എഴുപത് മുതൽ എൺപത് വരെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെയും പേപ്പർ ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ഇയർ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് അറുപത് കുട്ടികൾക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുപതിനും എൺപതിനും ഇടയ്ക്ക് മാർക്ക് വരാം പക്ഷെ പേപ്പർ ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് വന്നില്ല നാൽപ്പത് കുട്ടികൾക്കേ വന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെയും മോഡറേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ അറുപത് കുട്ടികൾക്കും ആ മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ ടോപ്പ് ലെവലിലുള്ള കുട്ടികൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് മാറുന്നതോടൊപ്പം മറ്റ് താഴെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അതേ മാർക്ക് തന്നെ മോഡറേഷനിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്റേണൽ മോഡറേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ മെയിൻ കാരണം ഈ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പ്രീ ബോർഡ് ടഫ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളും തൊട്ടപ്പുറത്തെ സ്കൂളും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ഇട്ട പേപ്പർ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും അവിടെ ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ റെഫറൻസ് ഇയറിന്റെ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് അതേപോലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സ്കൂളിന് തന്നെ മോഡറേഷൻ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മോഡറേഷന്റെ പ്രൊസീജർ അത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ എക്സാമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വളരെ കൂടി നിൽക്കുവാണെങ്കിലും അതും ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാർക്ക് ഇടുക ഇനി സ്കൂളുകളോട് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പതിനാല് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു റിസൾട്ട് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം അതിനുശേഷം എത്ര എക്സാംസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം എവിഡൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെയും എക്സാമിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുക പിന്നെ ഓരോ എക്സാമിനുള്ള മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് 
മോഡറേഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളുകൾക്ക് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മോഡറേഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ മാർക്ക് എല്ലാം ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോയാലോ വളരെയധികം കൂടിപ്പോയാലോ ആ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് കാണിക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മോഡറേഷനോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മാച്ച് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് മാച്ച് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനുശേഷം എല്ലാ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണോ സ്കൂളിൽ എടുത്തത് ആ എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഒന്ന് റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് വെക്കുന്നു ഇതാണ് സ്കൂളുകൾ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ആക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാർക്ക് ഓഫ് സിക്സ്ത് സബ്ജക്ട് സിക്സ്ത് സബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് മെയിൻ സബ്ജക്ട് കൂടാതെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിംഗ് മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്ട്സിന്റെ മാർക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഈ സബ്ജക്ടുകൾക്കും പ്രീ ബോർഡും യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ നടത്തിക്കാണും പക്ഷെ ഇതിന് ഈ സിക്സ്ത് സബ്ജക്ടിന്റെ മാർക്ക് അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മെയിൻ സബ്ജക്ടിന്റെ മാർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിലല്ല സിക്സ്ത് സബ്ജക്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ത്രീ ബെസ്റ്റ് മാർക്ക് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് മെയിൻ സബ്ജക്ടിലുള്ള ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് സബ്ജക്ടിന്റെ ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്സിൽ എഴുപത്തിയേഴ് സയൻസിൽ സെവന്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ ഈ സെവന്റി സെവൻ സെവന്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സെവന്റി ഫോർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ത്രീ സ്കോർ അല്ലെ ഈ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആവറേജ് അപ്പോ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് സെവന്റി ത്രീ അതാണ് സിക്സ്ത് സബ്ജക്ടിന്റെ മാർക്കായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല സിക്സ്ത് സബ്ജക്ടുകളും എൺപതിലായിരിക്കില്ല എക്സാം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക മീൻസ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ടോട്ടൽ മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതാണ് അപ്പൊ ഈ കിട്ടിയ എഴുപത്തി മൂന്നിനെ അമ്പതിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എഴുപത്തി മൂന്നിനെ എൺപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അമ്പത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി ആറ് കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് സിക്സ്ത് സബ്ജക്ടിന്റെ റിസൾട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഹിസ്റ്ററി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഇയറിൽ നിന്ന് രണ്ട് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാർക്ക് അധികമോ രണ്ട് മാർക്ക് കുറവോ സബ്ജക്ട് ആവറേജ് വരാം എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും രണ്ട് മാർക്കിനെ അധികരിച്ചിടാൻ പറ്റില്ല ഓവറോൾ മെയിൻ മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ഇയറിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ റെഫ സ്കൂളിലെ റെഫറൻസ് ഇയറിലെ ഓവറോൾ സബ്ജക്ട് ആവറേജ് ഇത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് സ്കൂളിന്റെ മൊത്തം പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അത് സെവൻറ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്സിന് ഒരു പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാത്സിന്റെ മെയിൻ മാർക്ക് നോക്കിയപ്പോ സെവന്റി ടു ആണ് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്ടിന് മെയിൻ മാർക്ക് അതിനേക്കാളും രണ്ട് ലെസ് ആയിട്ട് വരണം കാരണം ഓവറോൾ എടുക്കുമ്പോൾ സെവന്റി ത്രീ ആണ് റെഫറൻസ് ഇയറിൽ ഓവറോൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെയും ഓവറോൾ റിസൾട്ട് സെവന്റി ത്രീ തന്നെയാണ് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് പ്ലസ് ടുവോ മൈനസ് ടു ഒക്കെ മാർക്ക് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പ്ലസ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു മാർക്കിന്റെ അഡീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിൽ ആ ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞു നിൽക്കണം ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ റെഫറൻസ് ഇയറിലും ഈ വർഷത്തെയും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിന്റെ ഓവറോൾ സബ്ജക്ട് ആവറേജ് ഈക്വൽ
ഏതൊക്കെ സ്കൂളുകൾ കാണോ ഈ പറഞ്ഞ ഡെഡ് ലൈനകത്ത് തന്നെ ഈ ഡാറ്റാസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് സി ബി എസ് ഇയിലോട്ട് റിസൾട്ടിനുള്ള ഡാറ്റ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ സ്കൂളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ട് കൃത്യസമയത്ത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ആ റീജിയൻ്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം വേറെ സമയത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജൂൺ ഇരുപതിന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും വേഴ്സർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ റിസൾട്ട് മാത്രം വേറെ ഡേറ്റിലോട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഒഴിവായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും വളരെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക ടെൻഷനും ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുക എൻജോയ് യുവർ ഹോളിഡേയ്സ് ആൻഡ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡേ